Masanja Television We do gospel Sawa tatu naitwa Jackson Mwangwale na hii ni Masanja Television Leo hii nipo na mgeni lakini kwa lakalaka tu kitaka kumzungumzia mgeni huyu ni lazima utahusia vitu vikuu vitatu ambavyo vinamhusu yeye Kitu cha kwanza mgeni wangu wa leo yeye ni mtumishi wa Mungu na maanisha kwamba yeye ni mchungaji lakini si tu mchungaji yeye pia ni mtangazaji au mwandishi wa habari na swala la tatu hilo ni muhimu sana na litawashika Tanzania wengi sana kwa sababu yeye amekwenda kujikita moja kwa moja katika kuangalia malengo en, malengo ya maendeleo endelevu almaarufu kama sustainable development goals hapo zamani yalikuwa yanafahamika kama millennium development goals kutoka mwaka 2000 mpaka 2015 lakini kwa hivi sasa yakifahamika kama sustainable development goals ni kuanzia mwaka 2025 hadi 2030 na yamekwenda moja kwa moja kujikita katika kupambana kuondoa umaskini uliokithiri akiwa kama mhamasishaji na mjasiriamali a ni naye Alice Kapiga Asante sana Jackson ndio na na furai sana asante kwa mwaliko huu Asante sana yeah. um, ndugu yangu Alice Kapiga mtumishi wa Mungu kwanza nataka niweze kuuliza ni nini hasa kilichokusukuma mpaka ukaamua kujikita katika uh, shughuli ya makazi takriban tatu kwa wakati mmoja unaziendeshaje um, Jackson Asante na shukuru hizo tatu ni kama moja <laughs> kwa sababu um, huwa nasema mara zote mimi nilipo duniani kuzungumza kwa hiyo ukiziangalia kwa ndani utaona kama vile zinashabihiana kwa sababu kwenye radio kwenye tv nazungumza lakini pia kansani kansani ni ahusisha na kuhubiri na kuongea na watu nazungumza. Kwa hiyo nikienda kwenye kuhamasisha watu pia nazungumza. Kwa hiyo ni tatu kama moja. Lakini wao walikuwa ni zinakinzana hii wahamasishaji yeah. uh, ambao mara nyingi utakuwa kanisani ama muda mwingine nje kwa sababu inagusa zaidi ujelesi ya mali. Mm. Na kingine tena tumeweza kuwa na utangazaji ni mbali kabisa yeah. wa wahamasishaji. Yeah. Vipi hapo? Um zinafanana unaweza ukaziona kama ziko tofauti lakini zote zinahusisha kuzungumza lakini unazungumza nini ndio tofauti kanisani biblia na maneno ya Mungu na kiroho lakini uh, kwenye 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 tv na kwenye redio ni content ambayo iko labda ya, ku, ya kubadilisha watu na kutaarifu watu lakini pia kwenye uhamasishaji ndio hicho ambacho ni kwa kitu kikubwa cha kuambia watu na gani wanaweza kubadilisha mitazamo ya kwao ili waweze kufanikiwa zaidi kwenye maisha kwa hiyo ni kama tatu lakini kama moja mm. na ziwezaje uh, kila kimoja kina nafasi yake kwake <coughs> sitangazi siku nzima kwenye redio nina nusu saa kwenye tv kwenye redio nina jumamosi masaa matatu nina jumapili masaa matatu siku zote nafanya nini <laughs> kwenye kuhamasisha ni kiandaa seminar ndio nasafiri labda kama naenda Mbeya naenda Mwanza naenda kufanya hicho kitu kanisani na kuwepo asubuhi na kuwepo kanisani kwa sababu kazini singi wakati wote lakini pia jumapili Uh, baada ya kipindi cha, cha redio ni na kwa kanisa na kanisa sihubiri mimi kila siku uchungaji sio tu kuhubiri lakini kulea kushauri kubadilishana mawazo na kujenga watu kwa hiyo kwa njia hizo kweli Mungu tu amenipa neema nina uwezo amekurudisha tena uh, katika uh, masuala zima ya uhamasishaji uh, mara nyingi sana wakati unafanya uhamasishaji umekuwa ukimtaja Mungu Mungu iwe kanisani ama sehemu yote ambayo umealikwa kuna mahusiano gani yaliopo kati ya mafanikio na Mungu? Uh, watu wengi nawafahamu sasa kwamba Mungu ni kila kitu na hauwezi kujitenga uh, mafanikio pamoja na Mungu kwa sababu kwa mfano juzi ni kunafundisha kwa habari za ubunifu. Mungu ni mbunifu namba moja. Wewe Jackson au huyu anayetutazama sasa hivi ameumbwaje? Umeangalia kuna kucha. Kuna vidole. Kuna rangi. Umeona kuna mistari imewekwa. Angalia Mungu alivyotuumba pua ndomo masikio macho ah wote ni ubunifu sasa unajitengaje na Mungu ndo ameniumba mwanadamu umeelewa kwa maana hiyo mafanikio na Mungu haviwezi vikatenganishwa Abraham ambaye ni baba wetu wa imani kwenye Biblia kitabu cha mwanzo sura ya pili pale nafikiri ni kwamba inasema kwamba Abraham alikuwa ni mtu ambaye ni tajiri si kama naye anachojiongea tajiri wa fedha tajiri wa wa silver i mean uh, fedha dhahabu na mifugo halafu pia kwenye hagai mbili mali ukienda sawa kumbe vipi uh, fedha na dhahabu ni mali ya bwana asema bwana wa majeshi bwana wa majeshi kiingereza anaandika 
Lord of host. Ye Lord of host ukiangalia host maana yake ni, ni, ni yawe. Lord maana yake ni Mungu. Kwa maana hiyo huwezi ukatenganisha mafanikio ya fedha, ya afya, ya elimu, ya ujuzi na Mungu kwa sababu Mungu ndio chimbuko la mafanikio. Lakini kuna watu wanaamini upande wa pili wa yeah. shetani na wanafanikiwa kweli kweli. Yeah. Au nao wanagrupiwa kwenye kundi gani? Mungu ndio ambaye ametoa akili. Shetani hajatoa akili. Na akili ya kutafuta fedha, akili ya kufanikiwa ni Mungu ambaye ameitengeneza. Kwa hiyo kuna kati tofauti kamstari kembamba tu kati ya waamini na wasioamini. Naamini kwambie ukweli, wasioamini kuna ujinga fulani. Amen ndio unatufanya wakati mwingine tusiweze kufanikiwa. Kwa sababu kama Abraham alikuwa anampenda Mungu na alifanikiwa sana. Joseph, Yusuf anampenda Mungu alikuwa amefanikiwa sana. Ayubu kwenye Biblia alikuwa amefanikiwa sana. Isaac kwenye Biblia amefanikiwa sana. Which means sisi ambaye pia tunampenda Mungu lazima tufanikiwe. Ila somewhere something must be wrong. Ndio maana sisi ambao wa huku wa, wakati mwingine hatufanikiwi sana. Na ndio mtumishi wa Mungu Harisika pigia. Yes. Wa Tanzania wengi sana wanataka kujua, wamekuwa kiniuliza kuhusiana uh, na uhamasishaji wako. Wengi wanauliza. Yeah. Hii ni talent kwamba ni kipaji ulizaliwa nacho au umekuwa labda ukisoma vitabu vingi vinavyosema hivyo vitu sasa una full nondo. Sasa unaenda sasa kuvitoa. <laughs> Kuzi eh hey, kuzitoa kwa watu. Ndio sikuzaje. Jackson, mm. kujitambua it's a process. Kujitambua ni mchakato. Kwa maana hiyo unapokuwa umezaliwa inategemea unakutana na kina nani wanakusaidia kujijua we ni nani na baadaye mwenyewe ukajijua we kwa nani. Kuna vitu viwili ambavyo vinachangia. Maisha yangu binafsi ni motivation tosha. Vitabu motivation tosha na kipaji. Kwa hivyo vitatu vyote vinaenda sambamba. Kwa hiyo mimi navitumia vyote hivyo vitabu. Of course nasoma vitabu alafu pia kipaji cha kuongea na kum, kumshawishi mtu ni nacho. Alafu nimegundua kwamba life experience au uh, uzoefu kwenye maisha pia inaweza kawa ni darasa tosha kwa unaweza kumhamasisha mtu na ukamwambia bwana sikiliza nikwambie uh, usifanye kazi kwa uzembe umeelewa kazi ndio inakupa ugali kwa kama kazi inakupa ugali acha mchezo kwenye kazi piga kazi ndio utapata hela utapata heshima na utaweza kuendelea mbele kwenye maelezo yako ukagusia kwamba huwa unasoma vitabu uh, na tunavyojua kwamba mtu anasoma vitabu vitabu ni vi, vinakuwa vi Yaani ni vilefu sana. Yeah. Kwanza yani chapter 1 mpaka wakamaliza ni vilefu. Na umejihusisha na shughuli takriban tatu. Yaani inakuwaje kwa mwezi labda unaweza ukasoma labda ngapi? Wewe mgomvi wewe. Hapana. <laughs> kwa sababu kwa habari za za uzuri kama mchungaji kuna kitabu kikubwa ambacho kinatuongoza ni Biblia. Biblia ina vitabu vingapi? 66. Agano jipya si ngapi si tena ngapi si unajua unaelewa kwa hiyo mle unapata maarifa na nikwambie kwenye habari za Mungu maarifa mengi yanapatikana kwenye Biblia mengi tu kama ukiwa msomaji mzuri wa Biblia utakuwa na nondo zimejaa vizuri lakini kadhalika vitabu vingine vya kawaida vinakuwa vina vina, vina, vina chapter kubwa nidhamu inatakiwa kubwa sana nidhamu ya kwamba nimeamua nataka kusoma kitabu gani sasa hivi mimi nasoma kitabu cha ubunifu na namna ya kusolve matatizo umeelewa kwa hiyo unasoma katika kusoma unagundua vitu vile vitatu vine licha ya hivyo sasa hivi Jackson Internet Google is the best book. Kwa hiyo chochote mwenye anataka kukifanya tu how to you Google how to how to be a good presenter you Google how to be a good preacher you Google how to be a good motivation speaker you Google how to, you know kwa hiyo vitu vyote vimejaa kwa maana hiyo na haya ni maarifa ambaye wanadamu wamealeta lakini ndani yake kuna Mungu ambaye Mungu amewapa ufahamu wakaweza kuleta. Kwa hiyo inawezekana kwa Tanzania wote kwamba ukasoma vitabu, ukasoma Biblia, halafu pia kitu kingine kikubwa Jackson, maisha ambayo naishi. We do gospel.